Шановні студенти, шановні наші викладачі, ми сьогодні продовжуємо конференцію, яка розпочалась ще вчора, з надання екстреної медичної допомоги. Нам дуже приємно, що в цій конференції приймають участь люди, професіонали з Америки, які сьогодні вам прочитають декілька лекцій. Ви почуєте багато цікавого. Цікавого тому, що є нові методики. Є методики, які ми не застосовуємо. Серед нас медсестра, гостей наших медсестра, магістра, яка теж буде розповідати вам про роботу медичної сестри в умовах клінік Америки і так далі. Тому, будь ласка, розпочинаємо нашу роботу. Будь ласка, хто перший? Хезер чи Брайан? В умовах клінік Америки і так далі. Тому, будь ласка, розпочинаємо нашу роботу. Будь ласка, хто перший? Хезер чи Брайан? Іди сюди, сюди, сюди. Клінік Америки і так далі. Ми починаємо нашу роботу, будь ласка. Починаємо нашу роботу. Будь ласка, хто перший? Ми починаємо нашу роботу, будь ласка. Я маю відкрити англійський слайд. Це українська версія. Історія виникнення екстреної медичної допомоги. Я маю відкрити англійський слайд. Це українська версія. Доктор Віталій Крилюк попросив мене виступити з лекцією про історію утворення екстреної медицини і демедичної допомоги. Я попросив мене виступити з лекцією про And some of the things I will share, only your parents or grandparents will know about. So for those of you that are younger, you are stuck with an old man for almost one hour. Ви почнете разом із старшою людиною, достатньо з молодшою, більшістю з вас. В Америці, як і у нас, ми дізналися, So I want to talk about how things developed in America and talk about some of the mistakes we may have learned from our mistakes. Ви зараз дізнаєтеся, як це створювалося в Америці. So everything started in America in emergency medicine about some of the mistakes we made in the 1960s. Почалося це в 60-х роках. Of Virginia, right across the Potomac River from Washington D.C. Dr. James Mills, and he had been a veteran of World War II, and he recognized something that Dr. Nunez, my colleague in trauma and surgery veteran in America, also has noticed in his career. І мій колега, доктор Нюнес із Америки, стосовно надання першої. Він знає, що в американській армії такі речі організовані набагато краще. 
then the emergency care in the civilian sector was not so good. Якщо порівнювати з першою допомогою для цивільних громадян, and Dr. Mills was a general practitioner. Dr. Mills був лікарем загальної практики. And he knew from his patients that they were not happy when they had need for medical care after hours. After the doctor's office. Doctor Mills was a general practitioner. He knew how much there was a need for medical care after hours. So this doctor, this is a picture, of course, taken later in his career, is the father of emergency medicine in America. Фотографія цього лікаря, доктора Мілса, він є батьком екстреної медицини в Америці. Now I know from what I understand from visits in your country the last 22 years that after hours care also was maybe mostly what in polyclinic or at the hospital. Я знаю в результаті двохрічного досвіду перебування візитів до України, що у вас є теж проблема до госпітальної допомоги пацієнтам. Now most of you are not old enough to tell me the answer to this question. Більшість із вас, можливо, дасть відповідь на питання. But I'm going to guess that in the 1960s, the medical care after hours was not very organized here either. Але я впевнений, що медична прегоспітальна допомога у вашій країні була організована неналежним чином так само. So, in 1961, for the first time, something interesting happened in Alexandria, Virginia. They came up with what they called the Alexandria Plan. They came up with what they call slide catch up with you. They came up with what they call slide catch up with you. So the problem was that there was not good availability of the physician after hours. Справа в тому, що лікарі, які надають допомогу в перші години, була недоступною. Справа в тому, що лікарі вирішили зробити щось дуже радикальне. Доктор Мілс і троє його колег вирішили одночасно зробити те, що незвичайне. Вони покинули свою приватну практику, закрили офіси і почали працювати у відділенні екстреної медицини. And this was a big deal then. And this was the birth in America of a new specialty. The emergency medicine physician. Meanwhile, shortly thereafter, in Michigan, another doctor and some colleagues of his also opened an emergency department. Dr. John Riegenstein, another doctor and some colleagues of his, and also, so, you had the birth of a new specialty, and society. American College the birth of a new society so you had the birth of new specialty and the birth of a new society and this is Dr. Riegenstein so the American College of Emergency Physicians was born in 1968 Лікарів екстреної допомоги. I have been a member of this group since 1988. Я пам'ятаю цю групу з 68 року. And in 2004, the American College of Emergency Physicians established 
І в 2004 році вони створили нову програму «Міжнародне посольство для людей». And it is my joy to be the first ambassador to Ukraine. And it is my joy to be the first ambassador to Ukraine. And it is my joy to be the first ambassador to Ukraine. Now on my 37th visit to your country. And it is my joy to be the first ambassador to Ukraine. I am very proud to be the first ambassador to Ukraine. And it is my joy to be the first ambassador to Ukraine. Now on my 37th. So things, things started to happen in a hurry. Things started to happen very rapidly in America. As you can see from the slide, in 1970, the first emergency medicine residency was started in Cincinnati, Ohio. В 70-му році була відкрита перша резидентура екстреної медицини. Я б хотів вам щось персонально цікаве сказати. Відкрита перша резидентура екстреної медицини. Він поступив в цю медичну школу в Цинциннаті. І в 1978 році. Восьмому я її закінчив. And all of us as medical students had faculty advisors. And I had a meeting with my advisor. And all of us as medical students had faculty advisors. And I asked her, I said, you know, I'm kind of interested in emergency medicine. And I had a meeting with my advisor. And she said, "Oh, no, Brian, no, 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 no." And I asked her. I said, "We don't even think that specialty will last. It'll be gone in no time." So I said, "Oh." She said, "You must go into internal medicine, and then you can decide later what you want to do." Він сказав, що ви маєте займатися внутрішньою медициною. If I had not listened to her, якщо б я не послухав, and if I had gone ahead into emergency medicine, то не було б зараз екстреної медицини. I would have been among the first 100 people trained in the specialty in America. Якщо б я не послухав, and if I had gone ahead into я би був в першій сотні людей, які прийшли займатися екстреною медицинами. Зараз в Америці 225 резидентур екстреної медицини. І щороку десь приблизно 225 резидентур появляється кожен року. Але проблема. Approximately 1,000 doctors leave the specialty to retire every year. Приблизно тисяча лікарів щороку виходять на пенсію. So we only have a net gain of about 500 specialists a year all through our country. Тобто приблизно 500 лікарів тільки з'являються. У нас бракує спеціалістів з екстреної медицини. So to supplement the need, we are training family practice doctors, emergency medicine specialists, surgeons, and others that are interested in emergency medicine. Отже, ми виходимо з положення таким чином, що проводимо тренінги для медсестер, для хірургів і для сімейних лікарів. And they might practice in the smaller hospitals, typically. So, we've talked so far about emergency in smaller hospitals, typically. Now I want to shift gears. I want to change the I want to talk about pre-hospital care. What we call in America emergency medical services, EMS. I want to 
скорочено і ми хочу поміняти тему екстрена медична допомога до медична допомога. Хочу говорити про догоспітальну допомогу. What we call in America emergency medical services, EMS. Скорочено ЕМС. So you can read here. So, there was no organization in the 1960s. Присяти не було такої організації. Скорочено ЕМС. And then something happened that changed everything. Потім дещо трапили, що все змінило. In 1965, our National Academy of Sciences published a landmark paper. Опублікувала історичний документ. And as you can see, the title of it is "Accidental Death and Disability: The Neglected Disease of Modern Society." And at the same time, the Vietnam War was demonstrating to America how poor civilian trauma care was in America. And at the same time, this event demonstrated how poor civilian trauma care was in America. And at the same time, this event demonstrated how poor civilian trauma care was in America. There was pioneers in trauma care. И були пионеры, такие как доктор Милс, доктор Виленстайн, в экстренной допомозе. So Dr. R. Adams Cowley in Baltimore, Maryland. И доктор Адамс Коули из Мэриленда. Also a veteran like Dr. Nunez. Так же само, как и доктор Нунес, ветеран Второй мировой. He was a heart surgeon, actually. And he realized the trauma care is not good in America. And so he started the first trauma center in America in Baltimore, Maryland. Це був перший травматологічний центр в Америці в Балтиморі. І він відкрив, був перший, який розробив декілька цікавих концепцій. Він сказав фразу «золота година». That you maybe have that much time for initial stabilization of a trauma patient if they have serious trauma. He coined the phrase "the golden hour." He knew how important it was to give the first time to give help for difficult traumas. And this is the key thing that he also taught. Treatment before definitive diagnosis. And he established the first helicopter transfer system. Now I've never asked my colleague Dr. Nunez if he has visited the Maryland Shock Trauma Center. I have had the pleasure of being there as a consultant for a different area of medicine. I have asked him if he has visited the Maryland Shock Trauma Center. I have consulted with him. It's wonderful, just like the center at Vanderbilt. Він чудовий. This man, this doctor, is the was really the American pioneer for trauma care in America. Це людина справді є піонером в лікуванні травм в Америці. And interestingly, another was really the American pioneer in America. A doctor who was also a pilot, лікар, хто також був пілотом, was flying with his family over rural Nebraska. Летів свого минулого літаку і разом із родиною. And they had a plane crash. І потерпів аварію, in which sadly his wife died. В якій померла його дружина в личкому літаку, але вони мають чотирьох дітей. So Dr. James Steiner, 
in which, sadly, realized how horribly unorganized trauma care was. Ви тут теж були поранені, і він, будучи в цій ситуації, зрозумів, наскільки жахлива може бути така річ, як травма. Він тут теж був поранений, і будучи в цій ситуації, зрозумів, наскільки жахлива може бути така річ, як травма. And as a result of this bad plane crash, the legacy of his wife's death and this crash is advanced trauma life support. And as a result of this bad plane crash, Advanced Life Support, extra help for difficult trauma. And Dr. Nunez is the course director and teacher for this program in Nashville at Vanderbilt. І доктор Нюнус є основним розробником цієї програми для Нешвіла в Америці. Ви бачите спільну тему цієї програми для Нешвіла? The mother of invention is deception. Мати відкриття є необхідність. Іноді повинно щось відбутися, навіть трагедія. Ви бачите відкриття. Хочу сказати щось особливе для молоді. Почитайте цей слайд. Because you don't know, some of you in this audience are going to be put in a situation where you have the chance you identify a need, please read this slide, and you must be strategic in pursuing how you can improve things. Ви колись опинитеся в такій ситуації, що ви побачите, що у вас виникне якась нагальна потреба, і вам потрібно розпорядитися з собою, щоб цією потребою не знехтувати. Ви колись опинитеся в такій ситуації, що ви побачите, що у вас виникне якась нагальна потреба, і вам потрібно розпорядитися з собою, щоб цією потребою не знехтувати. Отже, це звучить так. Визначити потребу, і вам потрібно on what is best for the patient. Ви повинні зосередитися на тому, що для пацієнта буде найліпше. Now, I don't know about you. I'm an old man. I love what I do still. Every day, Dr. Nunez and I were talking. Every day, I love to go to work. Ви повинні зосередитися на тому, що для пацієнта буде найліпше. Я дуже люблю щодня йти на свою роботу. Чому? Because I love being at the bedside. I love taking great care of тому що я люблю бути біля ліжка хворого і люблю надавати йому допомогу. And I hope that all of you will have the same experience in your career with you, where you truly love what you do. It's not a job, it's something you love to do. Я думаю, що ви теж відчуєте те саме, коли підете на свою роботу. Це не просто робота, це любов. If you if you don't feel that way, my message to you is find another career. And I mean that in a friendly way. I mean that in a friendly way. So, you identify a need, you focus on what is best for the patient, and then you recruit colleagues to the cause. Потім ви залучаєте своїх колег до цієї проблеми. І ви не здаєтеся. Потім ви залучаєте постійно боротися для того, щоб покращити щось. Ви не здаєтеся. Скажу вам правду, на кожному своєму чергуванні, Приблизно за 40 років, 
I learned something every shift. Я навчався чогось на кожному своєму чергуванні. На кожному своєму чергуванні. Це може бути щось маленьке або щось дуже значуще, але це було щораз. Я навчався чогось на кожному своєму чергуванні. So, as the specialty of emergency medicine evolved, Отже, як постала уже виникла спеціальність екстреної медицини, If you read this slide, as the specialty of... Now, I know for the younger people in here, you think the 1960s, oh my God, that's so long ago. Для вас, молоді, ви скажете, о, 60-ті роки, це так давно було. But the American College of Emergency Physicians was born 50 years ago. Oh my God, that's so long ago. Для вас, молоді, але Американські асоціації лікарів допомоги вже виник 50 років. Ми тільки почали робити кардіопульмонарі ресуситацію в 1960. Тільки в 1996 році ми почали робити серцево-генеральну реанімацію. And the first time we taught advanced cardiac life support in America, і вперше була розроблена програма екстреної допомоги при тяжких травмах в 1979. Haphazard and unorganized trauma care was in America, or emergency medicine pre-hospital care in America in the 1960s. And the second topic I would like to talk about is how was it organized in America and to hospitals? There will only be a few of you that recognize the next picture. Мало хто із вас знає, що я цих фото. Коли було зроблено це фото, йому було 11 років. Це був новембер 24-го. Листопада 1963. And the, the man in the hat who shot him thought, he thought, oh, I'm going to be a hero, I'm going to kill this assassin. The man in the hat, that's what he thought. He thought, oh, but so this slide is famous. This picture is famous in America. This picture is famous in America. And by the way, this occurred on live television. I was sitting with my mama and papa and my three brothers watching television when this happened. Коли це трапилося, я сидів з своїми батьками і з братами і дивився телевізор. This is two days after we've lost our president. Це два дня після того, як ми втратили свого президента. And all of us are thinking, oh my God, what's happening to my country? І кожен із нас думав, Господи, що трапиться з моєю країною? What people don't know about is the next two slides. Check it out. So, here is Oswald just having been shot. And by the way, they were doing 
what they did for everybody then. І для нього виконували те саме допомогу, як і для кожного. They just threw him on a stretcher. Вони розтягнули, розправили No intravenous line, no monitor. And can you see what kind of car they put him in? It's a hearse. It's a for a funeral home. It's only this tall. It's a hearse. Okay? So there's barely room for a funeral home. And there's no room for anybody to be helping him on the transport. Навіть там не було місця для того, щоб надати йому якусь допомогу під час транспортування. Ми використовуємо такий транспорт для того, щоб допомагати нашим маленьким котам і собакам. Таке траплялося для того, щоб допомагати нашим маленьким котам і собакам. And this is a few years later. So this ambulance is not much better. It's a little bit better. This ambulance is a little bit better. Ця швидка трошечки більше вже. So the the patient on the stretcher goes here. Вкладають потерпілого на ноші. And you can't see it very well, but there's a seat facing backwards right here. І вони можуть сидіти так, що бачити обличчя потерпілого. So there's a little bit of care going on during the transport. Трошечки прогрес, покращення. І вони можуть сидіти. And then this happened. So there's never in the history of my country has a television show changed medical care. Like this television show, Change Medical Care. Ніколи іще в Американі, в Америці, мереці телевізійне шоу не зробило таких змін, як оце телешоу. It was absolutely revolutionary. Воно було дійсно абсолютно революційним. В Америці, в Америці, телевізійне шоу не зробило таких змін. Ці двоє were two members of the Los Angeles Fire Department. Були членами пожарної бригади. But they had some extra training. They had some extra training. Але вони пройшли якусь особливу додаткову підготовку. To start care before the patient got to the hospital. Щоб надавати допомогу до того, як пацієнта доставили до лікарні. And this was their telemetry and radio to call in for advice and to tell the emergency department what kind of patient they had. І з'явилися прибори, які показали, який вид пацієнта вони мають. І ці двоє лікарів екстреної медицини, а це медична сестра. So these two early paramedics in America were doing things that were revolutionary at the time. Now I'm not going to go through all the words on this slide. Я не збираюся вам розказувати про весь слайд. I'm sure analogous thing has happened in Ukraine. Але я впевнена, що аналогічна ситуація повинна відбуватися і в Україні. Where our first generation ambulance barely had room for the patient, much less people to care for the patient. І як бачите, перший вид транспорту, який надавав допомогу, не надто був до цього пристосований. Це є еволюція. 
Now, I'm not going to go through all the words on this slide and the next slide. And I am leaving a copy of this lecture and the other lecture. I'm not going to go through all the words on this slide. But this is the EMT paramedic national standard curriculum. The national program of preparation for paramedics and extra medical. Even though it's only in English, the EMT paramedic national the basic premise is that they get trained something like a nurse Ifelcher, even though it's only a. Much time on the ambulance, practical learning. If you see, you can read some courses that correspond with the training that they get trained. If you see, they have a lot of practical training. Okay, so the next thing I want to show you briefly is the three-year curriculum in emergency medicine at Vanderbilt. Наступне, що я вам хочу показати, це трирічний курс, який є доступний з екстреною медициною. So, the important thing on this slide is we call it a block, one block equals 28 days. Один блок, який складається з 29 днів. So, the important thing on this slide, I had the joy in 1993 at Vanderbilt to be among the faculty that started this residency. I had the joy in 1993 to So here is year, uh, PGY means postgraduate year. I had the joy in 1993 to postgraduate year. This is the first year after your medical school. This is the first year after your medical school. So the first rotation for the first month is orientation. Then, then almost six months in the emergency department. Then one month on rotation in trauma. Where Dr. Nunez has to put up with the emergency medicine residents on trauma. And Heather also. And Heather also. Now, I've never really asked Dr. Nunez or Heather this question, but I think I know the answer. Я ніколи не задавала йому це питання, але думаю, що я знаю відповідь. Some of the emergency medicine residents would probably think, wow, I wish this guy would come into surgery, but I think I know the answer. Я ніколи не задавала йому це питання, але думаю, що я знаю відповідь. Maybe you need to come into trauma instead of emergency medicine residents. Деякі із них можуть думати, я піду в терматологію, на що мені це екстрена медицина. And some of them, they probably are thinking, I wish this person would go into dermatology. So, some people love trauma, some people not so much. And some of them, they probably are thinking, I wish this person would go into dermatology. I love it. I love it. Okay. So next, they rotate medical intensive care unit. Love trauma. Some people love it. I love it. Obstetrics and gynecology. They rotate medical intensive care unit. Anesthesia. Anesthesia. Ultrasound. Diagnostika. Next year, year number two, emergency medicine, extrena medicina. Then interesting rotation that they did not have when we began the residency. 
І цікава ротація, якої у нас не було в резидентурі. Екстрена медицина, два тижні в громадському, і цікава ротація, якої у нас не було в госпіталі, лікарні. Два тижні в громадському, ми не хочемо, щоб наші резиденти екстреної медицини знали тільки те, що відбувається в межах лікарні. Ми хочемо, щоб вони попрацювали також в невеличких лікарнях. Ти не має усіх потрібних спеціалістів. Ми хочемо, щоб вони попрацювали також в невеличкій лікарні. Знову травматологія. Ти не має усіх потрібних спеціалістів. Тоді педіатрія, інтенсивна допомога в педіатрії. Знову травматологія. Інший місяць ультразвукова діагностика. Тоді педіатрія, інтенсивна допомога в педіатрії. І один місяць за вибором. Коли вони проходять УСБ діагностику, вони також можуть... Коли вони працюють на швидкій новинні діагностики. І третій рік. Екстрена медицина. І третій рік. Великий дев'ять з половиною блоків. Інтенсивна медицина. And then procedures. Then, put your procedure. So, and then medical intensive care. I know that I've tried to explain a lot about the history of emergency medicine in America. Я хотів розказати вам про історію екстреної медицини в Америці. So, and EMS, which is pre-hospital care. І до госпітальної допомоги. You know that our system is quite different from yours. Ви знаєте, що наша система досить таки сильно відрізняється від вашої. І до госпітальної допомоги. So we don't have the doctor on the ambulance. Ми не маємо лікарів на швидкі. The doctor is at the hospital in a special reception area called emergency department. Лікар знаходиться в лікарні у відділенні екстреної допомоги. Ми не маємо лікарі, але в цій системі є теж проблема. Вони знаходяться в лікарні у відділенні екстреної допомоги. Але 100% людей, які потрапляють в лікарню на швидкі, 75 Приймати рішення. 
Ви не маєте повертатися до лікарні, ви можете відправити їх, наприклад, до приймати рішення. А у вас? You're starting to have, in the next 10 years especially, emergency department at your bigger hospitals. Meanwhile, in your country, you will, in Ukraine, you are going to start to have emergency departments at your bigger hospitals. So it's in Ukraine you are coming to start to have emergency departments. I appreciate your attention. If you have any questions, I have a few minutes. If I speak much longer, my daughter will come and yank me off the stage. If you have any questions, so if you have any questions, if I speak much longer, my daughter will come and yank me off the stage. If you have any, if not, yaku you. If not, Yaku Yurits. If not, Yaku Yurits. I'll let them do it. I'll let them do it. Hey guys, she's asking. That's okay. It's this okay. is fine. Yep. Right. Yep. Okay. All right. Yeah. I might have um, you come down and be a patient for me. <laughs> let's do it a little further. Okay. No, that's okay. okay. This is fine. Yep. Right. Yep. Okay. Yeah. I might have you come down and be a patient for me. Okay. Well, they get my presentation pulled up. I'll introduce myself. I'm Heather Hart. I'm a nurse practitioner in. Nashville, Tennessee at Vanderbilt in the trauma ICU. I work with Dr. Nunez, okay, well, who's one of our trauma surgeons. Um, we're a very busy trauma center, and as you might imagine, when we have a group of in the trauma ICU, I work with Dr. Nunez, who's one of our trauma surgeons. Um, we're a very busy trauma center, and as you might imagine, okay, um, it's a very busy trauma center. A v nás dužel zaňatý centr traumatologii. When Dr. Nunez and all of the residents are down in the OR or in the emergency department, i my si pracujeme v vydělení externí medicíny. I get to have a lot of fun. And all of the residents are down in the OR or in the emergency department. I am. I nejsem přece dužel zaňatý centr traumatologii. I'm kind of kidding, kind of not kidding. I'll stay on the ICU while everybody is downstairs. Okay. So, I'm here to talk about a program that is running in the United States. Сьогодні я хочу розповісти вам про програму, яка зараз має дуже великий успіх в Америці. Вона називається «Зупиніть кровотечу». Сьогодні я хочу розповісти вам про програму, яка зараз вивчала СЛР. 
Ведь не ведь рука. Она называется CPR. Сердцевая реанимация. Сколько из вас? А, да, я думаю, что да. Окей, хорошо. Она называется CPR. Я хочу порівняти СЛР та зупинку кровотечі. I have a couple of studies to quote for you. I know it's boring, So what we have found in a study done in 2005 is in a study of greater than 29,000 patients, only 2.2% of patients who received no CPR in the field of patients survived. 4.9% percent survived if they received CPR. And even further, 9.2% of those who received CPR from professionals like you and like us in the field, 9.2% went on to survive. Of those who received CPR so professional, what does this say? CPR works in the field, right? Тоже можно побачити з цього, що допомога дуже необхідна. Went on to survive. Next, a study was done over the course of 10 years. Studying the effectiveness of national initiatives. In that study, bystander CPR показало, що допомога від звичайних перехожих increased from 21% to 45%. Okay. We had more patients surviving and we had an improved 30-day and one-year mortality or survival, excuse me. So what does this study say? National initiatives and programs to teach lay people. Medical techniques, national initiatives to teach lay people. Similarly, this program was started in the U.S. This program was started in the U.S. called Stop the Bleed. So I'm not going to show you pictures of mass casualties. Я не буду демонструвати вам фотографії травм. And I'm not going to go into detail on them. І не будемо детально їх розбирати. But we all know that in my country and in yours, але ми всі знаємо, що як в нашій країні, так і в вашій, there is an increasing frequency of mass casualty events. But in my country and in yours, there is an increasing frequency so after such an event in the U.S. in 2012, the Hartford consensus 
Kartvetska Uhoda convened and brought together law enforcement, government and medical community leaders they concluded that by providing first responders with skills to stop bleeding lives would be saved. The American College of Surgeons Committee on Trauma is leading the effort in the Stop the Bleed program. The focus of this program is on immediate response to bleeding. Recognizing life-threatening bleeding. The focus of this program is on immediate and appropriate ways to stop the bleeding. Recognizing life-threatening bleeding. One of my favorite quotes from these courses is that we're trying to empower bystanders to be immediate responders. One of my favorite quotes taking action before the first responders arrive to be immediate My hope is by the end of this talk, you can go into your community, and teach people that with the right training, they can save lives. So why do we need this training? And why do people in the community need this training? Work-related injuries. So why do we need this training? Mass shootings. Home injuries. Car accidents, work and bombings. Briefly, these are the primary principles that we teach about immediate response. Number one, ensure your own safety. And number two, the ABCs of bleeding. Number one, ensure your own safety. A, for alert, A, alert, or call for help. B, for bleeding. Find the bleeding injury. And C, compress. C, for bleeding. Or apply pressure to stop the bleeding. Find the bleeding injury. Either by covering the wound and applying pressure with both hands. Or pressure Use of a tourniquet. Either by packing and filling the wound and then holding pressure. I will tell you that the most important element is probably to teach how to pack a wound. And we get gory. Um, I'm sorry for the pictures, but when you're teaching in the community, they need to see and be able to recognize life-threatening bleeding. So you have blood that's spurting out of a wound. And blood soaking the sheet or clothing. 
А на наступній фотографії ви бачите, що кров сутується в тканину. На першому зображенні ви бачите, що кров сутується в тканину. На наступній з найбільш частотних причин смерті, яку можна було б передбачити, є гемридж. Це саме кровотеча. Тож, як розпізнати кровотечу, яка загрожує життю, та зупинити її? Чи знали ви, що ви можете втратити всю кров? From a serious enough injury, через травму шеї, in three to four minutes, протягом трьох чи чотирьох хвилин. Did you know that in a major city such as Nashville, where I live, що в провідних американських містах, таких як Нешвіл, it can take eight to ten minutes. Вісім чи десять хвилин може забрати приїзд швидкої допомоги на місце події. Ви можете врятувати багато життів, якщо ви навчите людей зупиняти кровотечу на місце події. In the program, наші програми врятувати багато. You need to teach civilians навчаємо громадськість about different sources of bleeding and what it may mean. Прожерела кровотечі та як їх зупинити. You need to teach arm and leg wounds. Травма верхніх та нижніх кінцівок are the most frequent cause of death. Найчастотніша причина смерті – preventable death, яку можна було попередити від травми. You can control bleed from these wounds. Кровотечі з таких місць уражень можна контролювати with direct pressure за допомогою прямого тиску or a tourniquet. Або турнікету. You can control bleed from these wounds. Torso junctional wounds. Уражені можна контролювати. Рани сугубі за допомогою прямого тиску. Це ті типи уражень, які можна контролювати за допомогою прямого тиску. І тампонування. У нас є спеціальні турнікети, особливо в армії. Але саме для цієї програми, щоб навчати громадськість, ми не навчаємо про такі типи турнікети. Адже вони є більш дорожчими, щоб забезпечити їх. І вони дуже складні для використання. І нарешті останній найбільш вагоміший вид ураження. Це травми грудної клітини та живота. А це може призвести до внутрішньої кровотерії яка не може бути зупинена на місці події. Такі потерпілі вимагають негайні транспортування. Тож є певний алгоритм, якому навчає ця програма. In order to teach how to stop the bleeding, щоб навчити як зупинити кровотечу. Those of us who work in emergency medicine and trauma, ті з нас, хто працює в відділі екстреної медицини та травматології, love our algorithms. Люблять алгоритми. In chaos, a good algorithm is everything. А коли навколо справжнього хаосу, алгоритм дуже допомагає. So the first algorithm, перший алгоритм. Ensure your safety. Переконатися у власній безпеці. Second, look for life-threatening bleeding. Потім локалізуйте кровотечу. Third, what do you have available? Третє, подивіться, що ви маєте при собі. 
Do you have a first aid kit? Чи у вас є аптечка першої допомоги? If not, якщо ні, use clean cloth or gauze and apply steady pressure to the wound. А ви користуєте чисту тканину чи марлю та використовуєте прямий постійний тиск? Якщо ні, Use clean cloth or gauze and apply steady pressure. So about direct pressure. Тож, далі я б хотіла поговорити про прямий тиск. It requires very firm, continuous pressure. А він вимагає дуже сильного, прямого, тривалого тиску. Don't release pressure to check the wound. Ніколи не послабляйте тиск, щоб перевірити, чи зупинилася кровотеча. How many of you have friends or family that would probably try to help someone in the field who's bleeding? Скільки з вас мають друзів чи родичів, які, можливо, спробують допомогти пораненому? Підніміть руку. Скільки з вас мають друзів? І скільки з цих людей все ще дуже бояться, коли виникають такі ураження? Скільки з цих людей все ще дуже бояться, коли виникають такі ураження? So I want. I'm going to use Tim as my patient for a second. So Tim was just in an accident, and he's got a really bad wound on his arm. I presume that you have a very bad wound on your arm. And I am not in medicine. I'm a Average Joe. І я звичайно перехожа, я не медик. But I really want to help. Але я дуже хочу допомогти. So what am I going to do? А що ж мені робити? I am not probably going to say a couple prayers. Average Joe. Я спочатку переконатися у власній безпеці. And get really nervous. І я хоча дуже хвилююся. And think about a Hollywood movie. І думаю про лише про кіно. And what does everyone do in a Hollywood movie? Як би ці ці ситуації справлялися у фільмі? They think about their coat, whatever, and just cover the wound. Лише про кіно. Okay. And what does everyone do in a Hollywood movie? Фільм просто знялась сорочку та прикрила рану. Maybe I'll find some cloth. Можливо, я знайду якусь тканину і просто притисну до рани. This is his wound. It's very deep, but I'm not putting my finger in there. So I'm just going to cover it up. А ця рана дуже глибока, але я просто прикладу тканину до поверхні. As long as it's covered, it's okay, right? Оскільки як тільки вона прикрита, все добре. Wrong. Ні, це не правда. But I'm going to look at it. Але я не хочу на неї дивитися, тому що я дуже хвилююся. Мені це не подобається. I might take my hand off. Ні, це не правда. Я можу навіть забрати руку, щоб подивитися, скільки часу залишилося на приїзду швидкої. Meanwhile, Tim just keeps bleeding. В той час, як рана все ще продовжує кровоточити. Окей? Чи це правильно? We need to teach people to hack this wound and to hold pressure and what all of that means. So you have to break it down. It's very basic, but you'll save a life. Тож ми повинні навчити людей, як там панувати рану та отримувати тиск, тому що це дуже важливо. Це приклад панування рани, на першому прикладу. Це те, чого ви так боїтеся. Але це те, що треба зробити. Другий приклад – це те, що я тільки що продемонструвала. Це те, чого ви так боїтеся. Але це те, що треба зробити. Here's another algorithm. Ось інший алгоритм. Це те, що я тільки що продемонструвала. Він вимагає застосування турнікетів. Again, you're going to ensure your safety. 
А знову ж вам потрібно переконатися у своїй безпеці. Look for life threatening bleeding, локалізувати кровотечу. Look for a trauma first aid kit. Подивіться, чи ви маєте аптечку. And I found one. Якщо ви маєте, so where is the wound? Локалізуйте рану. Is it on the arm or the leg? Якщо це на кінці вока. If it is, is there a tourniquet available? Подивіться, чи доступний турнікет. I'm really lucky. I found a tourniquet. So where is the wound? So we're going to apply that to the bleeding site and tighten until the bleeding stops. If it is, is there a tourniquet? 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 Is
or periodic. Here we have again ensuring your safety, looking for the bleeding. Looking for a first aid kit. Ensuring your safety, and where is the wound? In this example, the wound is in the arm or the leg, but there's no tourniquet available, or the wound is in the neck, shoulder, or groin. The wound is in the arm or the leg, but there's no tourniquet in these injuries. If you have it, use hemostatic gauze and, and these injuries, the wound, and apply direct pressure. These are some examples of hemostatic dressings and we have one example with us, the Cheeto Sams of hemostatic dressing. We have one example with us, the Cheeto Sams. The main takeaway from today you need to teach people the ABCs of bleeding. Call for help. Find the bleed. Локализуйте місце ураження. Алгоритми надання допомоги при покриві кровотечі. And stop the bleed. Та зупиніть кровотечу. Зателефонуйте до швидкої допомоги. Adequate pressure to stop an arterial bleed. Локализуйте місце ураження. Необхідний тиск для зупинки кровотечі. Will hurt more than the injury. Може викликати сильніше болеві відчуття ніж саме поранення. You will be using white knuckle pressure. І вам потрібно застосувати тиск до тої міри. And don't forget to teach people to apply a tourniquet between the heart and the wound. And don't forget to teach people. These are some examples of bleeding control kits that are starting to appear in America. These are some examples, and some other examples that have multiple kits. And in conclusion, I want you to remember that the only thing more tragic than a death is that have multiple deaths. is a death that could have been prevented. That I hope that each of you are motivated. I hope that each of you are motivated. Either now or in the future. Зараз або ж майбутнє радити. To go into your community. And навчати громадськість. To empower your friends, family, and lay and citizens. Зорієнтовувати ваших друзів, родичів та інших громадян. To become immediate responders. Швидко реагувати на кровотечу. And to stop the bleed. Та зупиняти її. As my dad mentioned earlier. Так як було зазначено. We have a saying in trauma about the golden hour. Нас є приказка про золоту годину. The golden hour begins when the injury happens. Золота година починається коли виникає поранення. People in the community are able to make a difference in the golden hour. This type of education in the community will save lives and it will affect the golden hour. It's a plan on us what to do. In the community, that's all I have. You have many lives. Thank you so much.
Hospital and it will affect the golden hour. Now, um, Sam Medical in the community. And that's all I have. Your men of Sam. Thank you very much. Our company. And SWAT T. Our two companies that donated supplies. We have some time left, so I think if you have any questions, you should ask them now, and then after that, we'll look at some of these supplies together. Наші є трохи часу, і якщо у вас є запитання, можете задавати, а потім ми глянемо це обладнання. Anyone who asks a question, хтось хоче задати питання, gets a free kit. І якщо ви задасте це питання, ви отримаєте безкоштовну. So come on, I've got 40 kits. I need 40 questions. Тож прошу задавати питання. У мене є 40. So come on. Come on. Okay. Тож прошу задавати питання. У мене є 40. So come on. Come on. Okay. You can. The I don't have the statistics with me, but the rate of transmission of blood-borne illnesses is very, very, very low. You can. Of course. And if you don't, if you don't have any open wounds on your hands, the odds of you injuring yourself and getting a blood-borne illness is very low. However. Oh, sorry. If you don't have any open wounds on your hands, the odds of you injuring yourself and getting a blood-borne illness is very low. However, the question was that if I don't have any open wounds on my hands, the odds of you injuring yourself and getting a blood-borne illness is very low. However, the question was that if I don't have any open wounds on my hands, the odds of you injuring yourself and getting a blood-borne illness is very low. However, the question was that if I don't have any open wounds on my hands, the odds of you injuring yourself and getting a blood-borne illness is very low. However, the question was that if I don't have any open wounds on my hands, the odds of you injuring Okay, um, but I will say, you need to keep yourself safe. There may be glass in a wound, something sharp in the wound, that could injure you. If I today came upon someone who was bleeding, I would probably use my coat. Я скоріше за все використаю свою сорочку in between my hands and the wound, щоб накласти її між ранами та своїми руками. To pack and hold pressure. Okay. Щоб застосувати тиск. The sleeves of your shirt, рукава вашої сорочки, work great for packing a wound. Дуже чудово працюють для того, щоб потопотувати рану. But again, remember, if it's a deep wound, and if you're concerned that it's a life-threatening wound, it needs to be packed. Good question. Thank you. And if you're concerned that it's a life-threatening wound, it needs to be packed. I know there's another one. Good question. Thank you. And if Do you want? Oh, okay. So what do I have to do if I um, um, helped a, a person with uh, bleeding? I stopped the bleeding, but uh, it is an emergency, and uh, the emergency couldn't arrive in time. And it takes uh, three hours or more. You do what you can do. That's why this training is here. It can. I can't promise that with that length of time. Repeat it. That's what you can do. Because you can do what you can do. I can't promise that with that length of time. 
I can't mm -hmm. promise that's that a long time to wait but if they have a wound that's bleeding you still may be able to stop it if you keep holding pressure you can hold pressure for a very long time and if you're not by yourself, take turns holding pressure. If you're not by yourself, take turns holding pressure. And if you're not by yourself, take turns holding pressure. We can start looking at equipment if you want to think about your questions, but I need more questions. Not uh, by okay. We have one. Okay. okay. We can start looking at equipment if you want to think about your questions, but I need more questions. Uh, if. <laughs> If uh, the wound is uh, really uh, big and uh, deep, uh, is there any um, sense uh, to uh, help this person? Well, there were certainly pictures I had of wounds that can't be packed. Uh, well, there, there are plenty of wounds, wounds uh, that really just need a tourniquet. tourniquet. So I hope that in the future, tourniquets will be available in first aid kits. Yeah. 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 So I hope that in the future, Tourniquets will be available in first aid kits. What is included in this kit and if this kit is uh, like um, uh, dis disposable or not? It is a disposable kit. In the kit there is one tourniquet that I'll talk to you all about. There is some gauze and gloves. Так це дійсно одноразова аптечка, і в ній включається турнікет, мальна та гемостатик. І я пізніше розкажу про це більш детально. These tourniquets in your kit are a little different than what you saw earlier. Ці турнікети в вашій аптечці, вони трошки відрізняються від тих, що ви бачили на презентації. These are called SWAT. Вони називаються шкутами. Це абревіатура SWAT, яка розшифровується як S – розтягніть, оберніть рану і затягніть. Це абревіатура SWAT, яка розшифровується як S – розтягніть. There are instructions on here that you make the diamonds into squares. Є спеціальна інструкція на самому турнікеті. Вам потрібно правильно скласти турнікет. And the ovals into circles. І скласти в цей турнікет правильно на самому турнікеті. Вам потрібно правильно скласти турнікет. And the ovals into circles. І скласти в цей турнікет правильно І якщо ви правильно затягнете турнікет, ви побачите, що форма ромба на турнікеті перетвориться на квадрат. І якщо ви правильно затягнете турнікет, ви побачите, що форма ромба на турнікеті перетвориться на квадрат. Інша перевага їх, ви побачите, що форма ромба на турнікеті перетвориться на квадрат. But this material can be used to pack a wound. Цей матеріал також може бути застосований, щоб тампонувати рану. 
So if you came upon a couple of people and you have one of these kits, you could help more than one person. There's gauze for you to pack wounds. So if you came upon a couple of people and you have a tourniquet, you could help more than one person. These tourniquets are distributed to the Ukraine. Gauze for you to pack wounds. They are way less expensive than some of these other tourniquets we have. И в нем набагато нижче ціну, ніж ті, які ми продемонстрували раніше. So this is an example of tourniquets that are used than some of these other tourniquets we have. Це типи турніка, такі застосовуються в Америці, які ми продемонстрували раніше. So this is an example of Спочатку нам треба затягнути. І повернути ворот. Спочатку нам треба затягнути сильніше. Доки не зупиниться кровотеча. Повернути ворот. Це дуже болісно. Спочатку затягнути сильніше, а доки не зупиниться кровотеча. Це дуже болісно. Є спеціальна застіпка. Дуже важливо написати на турнікеті час накладання. It's better to lose a limb than to lose your life. Краще не нести пошкодження кінців, які не втратити життя. But it is helpful for healthcare providers to know how long a tourniquet has been in place. Але це дуже допомагає медикам, якщо вони знають, коли був накладений турнікет. Краще не нести пошкодження кінців. When you start going into your community to teach, get creative. Who knows what this is? Who knows what this is? When you start going into your community to teach, it's a yoga block. It's a block for yoga. Who knows what this is? I'm not going to show you. 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 What our outreach coordinator Kathy Wilson did. І на ньому можна продемонструвати зробити ушкодження. She bought a bunch of these yoga blocks. Тож ми купили декілька таких блоків. Carved a wound into it. Вирізали макет рани. Painted it red. She bought it. She bought it. And she uses these to teach in her classes. How to pack a wound. And she uses these to teach in her classes. How to pack a wound. Tim has here a junctional tourniquet. I said earlier that these tourniquets are not used often in these classes. Наступне я хочу продемонструвати спеціальні турніки, які накладаються на шию та інші області, які не можуть накладатися звичайні турніки. Тому що я говорила, що ми не можемо його демонструвати. But you all are going into healthcare, and you may see junctional tourniquets in your job. But you all are going into healthcare, and you may see junctional tourniquets in your job. Usually, these tourniquets have a device that can um, blow up like a balloon. Зазвичай вони мають спеціальні пристрій, який може надуватися, як шарик. And will be applied to one of the junction device, like the can under your arms, blow up like a balloon area. It must be applied to some type of urgent, missed or urgent. The part that blows up will go over the arterial site. One of the junction. Які накладаються на місце пошкодження артерії. And hold pressure. You promote this. The part that blows up will go over the arterial site. Okay. 
Будь ласка, наступне запитання. Будь ласка, наступне запитання. How often is What is the rate of transmission of some diseases when you use these materials? I I don't know off the top of my head. It's very low. It's like the rate of bloodborne illness transmission from exposure. What is the rate of transmission of some diseases when you use these materials? I don't know. Statistics. Прямо зараз своїй голові я її не тримаю, але рівень дуже низький. I would say less than five percent. Але це можна сказати особисто. And that's from a need, that's when you know you've been exposed. Що ви самі зрозумієте, коли є небезпека. Like with a needle or what have you. Якщо ви побачите голку чи що не бачите гостро. That's from a need, that's when you know you've been exposed. Що ви самі зрозумієте, коли є небезпека. Who's next? Like with a needle or what have you. Якщо ви побачите голку чи що не бачите гостро. That's when you know you've been exposed. Що ви самі зрозумієте, коли є небезпека. Who's next? If you are injured and there is nobody to help you, can you apply tourniquet by yourself on your own wood? Yes, you can. Так, ви можете. All of them are made so that they can be applied. You can apply them to yourself. Саме такі моделі ви можете використовувати власноруч. On your own wood. Yes, you can. Я вам продемонструю. Ви можете. All of them are made so that they can be applied. You can apply them to yourself. Саме такі моделі ви можете використовувати власноруч. On your own wood. I'll show you. Я вам продемонструю. Це дуже боляче, але все ж все вдалося. Потрібно перевірити пульс, він наявний, але трошки. Це дуже боляче, але справді дуже боляче. Our outreach coordinator Kathy, her expression... І в нас є вираз. Потрібно перевірити пульс, він наявний, але трошки. Вона має експресію that it will hurt so bad, it will make your patient... Her expression... If the treatment does not make so much feelings, they want to slap their mama. The patient wants you to hit your patient. It's just an expression. Another question? Another question? They want to slap their mama. Скільки по часу ми можемо застосовувати як звичайний турнікет, так і турнікет для шиї і інших місць? For how long this turnicet can be applied and the ordinary turnicet can be applied? For how long? For how long? They're built to apply as long as you need them. Наскільки потрібно? But ideally we want that wound to be addressed by someone Like Tim, within maybe two hours. Але бажано, щоб націрано відреагували медики протягом двох годин, не більше. Ideally, we want that wound to be addressed by someone like Tim within maybe two hours. Звичай, це відбувається набагато швидше. А чи можна цей чугут, що у нас в аптечках, накладати на оголену шкіру, чи тільки на одяг? Can this tunicet be applied on bare skin or on clothes? Не потрібно накладати на шкіру. А чи можна цей чугут, що у нас в аптечках, накладати на шкіру, чи тільки на одяг? А це набагато краще. Can this tunicet be applied on bare skin or on clothes? Assessing bleeding is to get the clothes off if you can. І спочатку найкраще зняти одяг. Це перший крок. So ideally, the clothes are off. 
і переважно потрібно зняти одяг, це буде ідеальний варіант. І спочатку найкраще зняти одяг, це перший крок. І переважно потрібно зняти одяг, це буде ідеальний варіант. Якщо присутня кабутечі є перелом, чи доцільно буде застосувати турніки? Якщо кабутечі є перелом, чи доцільно буде застосувати турніки? Yes, if you can still apply a tourniquet above the wound, even if the even if the arm or leg is broken. Так, навіть якщо у вас перелом, то тунікет потрібно накласти вище рани. Yes, if you can still apply a tourniquet above the wound, even if the even if the arm or leg is broken. Так, навіть якщо у вас перелом, то тунікет потрібно накласти вище рани. Щоб ви використали, щоб у вас не було турнікету. What do I use when I don't have any tourniquet? Pressure. Tisk. Pack if you can pack it and hold pressure. Якщо ви можете затампонувати рану і отримуєте тиск. What do I use when I don't have any tourniquet? Pressure. Що робити, якщо в людини ножове поронення? What should I do if a person gets a wound from a knife or a sharp object? Sharp objects often can cause a lot of bleeding and those are great wounds to pack. Такі поранення можуть викликати сильні кровотечі, їх необхідно тампонувати. І витримувати тиск. Як знизити ризик втрати кінців при накладанні джута на довгий період? І витримувати тиск. Як знизити ризик втрати кінців при накладанні джута на довгий період? І витримувати тиск. How much damage can it cause to apply a tourniquet? Tim can answer that. It's minimal. Yeah. 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 What should I do if a person is unconscious and has bleeding from either uh, ears or nose or other cavities? So, if they're unconscious, this is a big, big problem. They have a serious injury. And you can't hold pressure to bleeding that may come from your ears or your nose. They just need to get to a hospital. How to apply tourniquet when there is an arterial bleeding? Arterial bleeding? Ideally, these tourniquets can stop arterial bleeding. If tight enough, it will stop an artery. If tight enough, it will stop an artery. Але потрібно все це добре затиснути. Але потрібно все це добре затиснути. How to stop bleeding when you have a shotgun wound? Um, gunshot wounds are great wounds again to pack. To pack, and if you have a tourniquet, apply it above the side of the wound. So if I'm shot, you have a shotgun wound. 
Про це все там пам'ятати рано, та накладати рінкет на багато вище місця порання. Тим має сайнг для турнікет, яка є висока і тиха. У нас є спеціальна приказка, яка стосується турнікет, який накладений на багато вище. Якщо у вас поранено руку, Накладіть рінкет як можна вище. Якщо у вас поранено руку, накладіть рінкет на help people with some head injuries. Хто задав питання? How to help people with some head injuries? Head injuries need to get to the hospital. The best thing you can do is get them to a hospital. Sorry. Head injuries need to get to the hospital. The best thing you can do is get them to a hospital. Sorry. A very good point is a wound to your scalp can bleed. If any of you have ever bumped your head hard enough that you started to bleed, isn't it always amazing how small that wound can be? You can go into hemorrhagic shock from a scalp bleed. So if you're suspicious that that is the site of the bleed, you can go into hemorrhagic shock if you can. Якщо можна, там понути рано. And hold pressure. So if you're suspicious, this is the site of the bleed. Якщо у вас є підозра, що there's some back here. I need to get back here to these ladies. If you can. Якщо можна, там понути рано. And hold pressure. Якщо це дитина, і в неї сильна кровотеча, наскільки довго можна тримати джгут? If a bleeding is caused in a child, in a kid, If it is a child and it, he's bleeding, he or she is bleeding, uh, for how long the tourniquet can be applied? Again, until it can, it's, don't worry about how long the tourniquet is on. Just worry about stopping the bleed. The nice thing about these SWAT tourniquets is they can be applied to young, young children. Traditional other tourniquets like we showed you earlier can become insufficient if the extremity is too, too small. But in young children, if you don't have a tourniquet, you can still pack a wound and you may be able to hold circumferentially around the wound with your hands and hold pressure. And you may be able to hold circumferentially around the wound with your hand and hold pressure. For example, on the plate, there was a severe wound. You said that you need to remove it. And if it is only a bleed, what do you do? If there is an injury caused on the beach and you have only a river water to wash off the dirt, some blood clots, should you apply river water on the injuries? If someone is injured in the water, you need to get them out of the water. Blood clot. 
if someone is for the purposes of this program, you need to get the alert to the national program. We don't teach that civilians need to clean wounds. Rather, just find the bleed and hold pressure. However, if you're being taught to work as a paramedic, that teaching might be a little different. But ultimately, if there's an active bleed in any setting, in any setting, beach or alley, if there's an just find the bleed and, and, and try to stop the bleed. Okay, so we have uh, just two more questions. Uh, okay. Okay, so we have uh, question. Um, what is what um, if uh, a, a person has internal bleeding, how do we help uh, him or her? What? Uh, in the case of internal bleeding. Internal bleeding isn't bleeding that you can stop in the field. The best thing you can do is call for help and or help them get to a hospital. One more question. The best thing you can do is call for help Якщо людина не дихає, і в нього кровотеча, що робити спочатку? When the person is uh, not breathing and um, he or she has bleeding, what do we do first? We start CPR or stop the bleeding? That's a very good question. When the person is not breathing and he or she has bleeding, what do we do first? And it's a complex question, so um, I'll change it a little bit. If you're afraid, if you come to someone and they have a very, very weak pulse, and they, it doesn't look like they're breathing very well, and you see that they have a major bleeding injury, it's still the most important thing to stop the bleed. Because it's possible that they're not breathing very well, and their pulse is weak because they've lost so much blood. So if you start to do rescue breathing, but let them keep bleeding, so if you start to do rescue the bleeding will kill the patient before the lack of their effort to breathe. So if you start it's not going okay. to rescue the bleeding, bleeding yeah. will kill the patient before the lack of their effort to breathe. Thank you so much.
Ми дякуємо всім нашим гостям, і Брайану, і Тіму, і Хезер, які сьогодні нам допомагали. Ви знаєте, вже всі багато. Але, можливо, усі самі прості речі, які розказували такою простою мовою, це те, чого нам треба вчитися для того, щоб ми могли навчити наших рідних, наших близьких, учнів, шкіл, для того, щоб якомога більше життів ми з вами могли зберегти. Дякуємо. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Дякуємо вам, що ви уважно слухали, задавали запитання. Спочатку виходять гості, потім студенти. Добре? Дякуємо вам, що ви уважно слухали, задавали запитання. Спочатку виходять гості, потім студенти. Добре? Дякуємо вам, що ви уважно слухали, задавали запитання. Спочатку виходять гості, потім студенти. Дякую.